നമസ്കാരം പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ വളരെ ട്രെൻഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് കേരള നവോത്ഥാനം ഇന്ന് ജി കെ റൗണ്ടപ്പിൽ കേരള നവോത്ഥാനമാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മത്സര പരീക്ഷാ രംഗത്തെ വളരെ പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള അധ്യാപകൻ ശ്യാം പെരുന്നാഥാണ് ഏവർക്കും ആസ്ഥ അക്കാദമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം ഇന്ന് കേരള നവോത്ഥാന ഭാഗത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിലെ ഫസ്റ്റ് വ്യക്തിയുടെ പേര് ശ്രീനാരായണ ഗുരു രണ്ടാമത്തെ ഡോക്ടർ പി പലിപ്പു മൂന്നാമതായിട്ട് കുമാരനാശാൻ ഇവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് അറിയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് കടക്കാം വയൽമാരത്ത് വീട് ആരുടെ ജന്മഗൃഹമാണ് എന്താണ് ചോദ്യം വയൽമാരത്ത് വീട് ആരുടെ ജന്മഗൃഹമാണ് ഇത് കേട്ടപ്പോഴേ ആൻസർ മനസ്സിലേക്ക് വന്നതാണല്ലോ ആരാണ് ആൻസർ ശ്രീനാരായണ ഗുരു അപ്പൊ എന്താണ് ഗുരുവിന്റെ വീട്ടു പേര് വയൽമാരത്ത് വീട് കേരള നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു അപ്പോൾ കേരള നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവായ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ എന്താണ് വീട്ടുപേര് വയൽമാരത്ത് ഇനി ഗുരുവിനെ രണ്ടാം ബുദ്ധൻ എന്ന് വിളിച്ചൊരു വ്യക്തിയുണ്ട് ആൻസർ ജി ശങ്കര കുറുപ്പ് അപ്പൊ രണ്ടാം ബുദ്ധൻ ആരാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് അങ്ങനെ വിളിച്ച ആളുടെ പേരെന്താണ് ജി ശങ്കര കുറുപ്പാണ് നമ്മുടെ ഗുരു ജനിച്ച വർഷം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഇരുപത് അപ്പൊ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഇരുപതിന് ജനിച്ചിട്ട് എന്നാണ് ഗുരു സമാധിയായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് പിറ്റേ മാസം ഇത് വരും സെപ്റ്റംബർ മാസം ഇരുപത് അപ്പൊ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിന് ജനിച്ചിട്ട് എന്ന് സമാധിയായി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് സെപ്റ്റംബർ മാസം ഇരുപതിന് സമാധിയായി ഇനി ഗുരുവിന്റെ എവിടെയാണ് ജന്മസ്ഥലം ചെമ്പഴന്തി തിരുവനന്തപുരം ജില്ല എവിടെയാണ് ഗുരുവിന്റെ ജന്മസ്ഥലം ചെമ്പഴന്തി തിരുവനന്തപുരം ജില്ല എവിടെയാണ് ഗുരുവിന്റെ സമാധി സ്ഥലം വർക്കല ശിവഗിരി അതും ജില്ല ഏത് തന്നെയാണ് തിരുവനന്തപുരം അപ്പൊ ജന്മസ്ഥലം ചെമ്പഴന്തി തിരുവനന്തപുരം സമാധി സ്ഥലം വർക്കല ശിവഗിരി തിരുവനന്തപുരം ജില്ല ഇനി ഗുരുവിന്റെ ആദ്യത്തെ ശിവപ്രതിഷ്ഠ എന്താണ് ചോദ്യം ഗുരുവിന്റെ ആദ്യത്തെ ശിവപ്രതിഷ്ഠ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ അറിയാമായിരിക്കും എന്താ ആൻസർ അതിന്റെ അരുവിപ്പുറം ശിവപ്രതിഷ്ഠ അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ ആദ്യത്തെ ശിവപ്രതിഷ്ഠ ഏതാണ് ആൻസർ അരുവിപ്പുറം ശിവപ്രതിഷ്ഠ അരുവിപ്പുറം ശിവപ്രതിഷ്ഠ സ്ഥാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് എന്നാണ് വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ഈ അരുവിപ്പുറം തീരം ഏതാണ് അരുവിപ്പുറം തീരം ഏതാണ് അരുവിപ്പുറം ജില്ല ഏതാണ് തിരുവനന്തപുരം അല്ലേ അപ്പൊ തീരം ഏത് വരും നെയ്യാറ് അപ്പൊ അരുവിപ്പുറം തീരം ഏതാണ് നെയ്യാറ് ഇനി ഈ അരുവിപ്പുറത്തിന്റെ കവാടത്തിലെ വാചകം അരുവിപ്പുറത്തിന്റെ കവാടത്തിലെ വാചകം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ നാലുവരിയാണ് ജാതിഭേദം മതദ്വേഷം ഏതുമില്ലാതെ സർവരും സോദരത്തേന വാഴുന്ന മാതൃകാ സ്ഥാനമാണിത് പറഞ്ഞ വ്യക്തമായോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് അരുവിപ്പുറം ശിവപ്രതിഷ്ഠ തീരം നെയ്യാറ് ജില്ല തിരുവനന്തപുരം കവാടത്തിലെ വാചകം ജാതിഭേദം മതദ്വേഷം ഏതുമില്ലാതെ സർവരും സോദരത്തേന വാഴുന്ന മാതൃകാ സ്ഥാനമാണിത് നമ്മുടെ ചോദിതായിരുന്നു വയൽവാരത്ത് വീട് ആരുടെ ജന്മഗൃഹമാണ് എന്താണ് ആൻസർ ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞ വ്യക്തമായോ നമുക്കിനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം എസ് എൻ ഡി പി യുടെ ആദ്യത്തെ സെക്രട്ടറി എന്താണ് ചോദ്യം എസ് എൻ ഡി പി യുടെ ആദ്യത്തെ സെക്രട്ടറി ഈ ചോദ്യം വായിക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിലേക്ക് ആൻസർ വരണം എസ് എൻ ഡി പി ഉണ്ടാക്കിയ വർഷം എസ് എൻ ഡി പി ഉണ്ടാക്കിയ വർഷം ഒരുപാട് എക്സാമുകൾക്ക് ഒരുപാട് തവണ പ്രീവിയസ് ആയ ചോദ്യമാണ് എസ് എൻ ഡി പി ഉണ്ടാക്കിയ വർഷം എന്നാണ് ആ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് എന്നാണ് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് ഇനി ഏതാണ് മാസം മെയ് മാസം ഏതാണ് മാസം മെയ് മാസം ആ ഡേറ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം പതിനഞ്ച് അപ്പൊ എസ് എൻ ഡി പി ഉണ്ടാക്കിയ വർഷം എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് മെയ് പതിനഞ്ച് അവിടുന്ന് തന്നെ പഠിച്ചു വരണം എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആദ്യത്തേതും സ്ഥിരവും ആരാണ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു അപ്പോൾ ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് പെർമനന്റ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് എസ് എൻ ഡി പി ആരാണ് ആൻസർ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ആ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആരാണ് ആദ്യത്തെ സെക്രട്ടറി 
answer is Kumar Nasran. Apal the first secretary of SNDP, Kumar Nasran. Last point is SNDP ude aadhyate vice president. Aaya answer is Doctor P. Palpu. Parne ekta maayo. Pidaana parne point is SNDP unda ki varsham thodlaire the moona May padhenge. First and permanent president is Sri Narayana Guru. First secretary Kumar Nasran. First vice president is Doctor P. Palpu. In SNDP is the most important thing. SNDP is the most important thing. Vivekodaya Magazine is the most important thing. SNDP is the most important thing. Vivekodaya Magazine is the most important thing. SNDP is the most important thing. In the question, Vivekodaya Magazine Arode Ornica Italian Portaki, the Chodicatano, Vivego the Yam in a magazine, Arode Ornica Italian Portaki, our Tanya dancer, I answer Vivekan and then Pidana Bartavoide, SND Pira Mukabatram, Vivego the Yam, Arode Ornica Ita, Vivekan and the day. Custom in the Suriana, SND Pude, Adite Secretary, Arad answer it, Kubarnasha. Srinaria Guru Adweida Asrama. Stavichar, Ed Nadikar, Chodi Victamayo, Srinara and Guru, Adweda Sama, Stavichar, Ed Nadikar, Yil. I'm going to post him Padikim Ped, Aduma it to bend up Pedati Konda, Mari Poga, the Rikan Vindi, Korach previous points of Arayan. Punoka points like Adikar. I'm going to put the Parnir Gerno, either the Enochi and Pathet, I will be Tolayat Nale, Vivego the Yam, at the Bora Nane, Ayati, Tolayati Nal, Adeva Shamildo, Tolayati Nal, Yendam Sampam, Varkalayil, Shiva Giri, Kendram Stavichu, Varsha Markale, Abatolayati Nali, Varkalayil, Shiva Giri, Kendram, Nara Stavichu, Sri Nara and the Guru, Parnevetta Mayo, Kini, Ayati, Tolayati Pandrenda, the Kramma Shamarjigne, Tolayati Pandrenda. Sharada Madam, Shiva Giri, Anastavishu, Srina and the Guru. But Tolai the Pandrenda, Sharada Madam, Shiva Giri, Giri. At the Oshamai, Ayati, Tolai the Padimuna, Tran Oshamarjane, Tolai the Padimuna, Unogiona, Padimuna in the Paripeda, Egadesh to the Akola Nikita delay. Upon Padimuna, Anamoto Samadi, Padimuna, Adweda Sama. Tolayati Padimuna, Adweda Stramam, Yabra Stavichu, Aluva, Yerapole or Kare, Adweda Stramam, Aluva Padimun. Aluva Chile, Ranaula, Upper Tira with the Peria, Upper Tolayati Padimunle, Adweda Stramam, Aluva, Chile, Ranaula, Tira Medana, Peria, Ili. Ayati, Tolayati, Padina, Petrasa Badine. Ayati, Tolayati, Padina, Yelpa or Kane, Sri Narayana Sevas Ramam, and the Pedra, Sri Narayana Sevas Ramam, Undaki and the Pedra, Sri Narayana Guru, each of them Epa Vanadu, Elaka, Epid Marbustan under Sri Narayana Seviga Samacham, Pedandum Dandu Sankar Nagarana, one Sri Narayana Sevas Ramam, Undaki and the Pedra, Sri Narayana Guru. Sri Narayana Seviga Samacham, Undaki and the Pedis of Oder and Ayep. Maripo any other Sri Narayana Sevas Ramam, Number Guru, Sri Narayana Seviga Samacham, Sahoder and Ayep. Adasham, Ayati, Tolayati, Padinetta, Trasham Adigane, Ayati, Tolayati, Padinetta, Guru Vinde, Adiate, Sri Langan Yatra, Namakaria, Guru Poya, Eka Videsha Rajimani, Sri Langa. Adi Mai Poe Vashaman, Tolai the Padrete. In a more to a chapare, Matu Rajam in Sri Lanka. A power take a phone, flight in a pony, in the Venom, passport to Venom, a private living Padrete. Passport a link, a little Padrete, Adi Pay, Sri Lanka, Yatta, with the Maya Vani, in your other version. Ayati, Tolayati, Irivati, Rand. A real version, Ayati, Tolayati, Irivati, Rand. Number the Gurivine. Kanavan Vendi, Ipade Kyarivanu Tagur. Up a Tagur and Gurivan Kode, Kanda Mutti of Ashaman and Tolayati, Irivati and Gurivine Kanavan Vendi, Ipade Kyanadu, another Tagur, up a Kanda Mutti Salamirai, Vakala, Shiva Giri. As I made that Tagur and the Kuda Vandayanana, CF Andros. 
വ്യക്തമായോ പറഞ്ഞു അപ്പൊ താകൂറും ഗുരുവും കൂടെ കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷം എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് കണ്ടുമുട്ടിയ സ്ഥലം ഏതാണ് വർക്കല ശിവഗിരി താകൂറിന്റെ കൂടെ വന്ന ആളാരാണ് സി എഫ് ആൻഡ്രോക്സ് ഇനി അടുത്ത വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് എത്രയാണ് വർഷം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയ പോയിന്റ് ആലുവയിൽ സർവമത സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർത്തു ആര് ഗുരു എന്ന് വിളിച്ചു ചേർത്തു തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് അപ്പൊ ആലുവയിലെ സർവ മത സമ്മേളനം എന്ന വർഷം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഇനി നമ്മുടെ ഗാന്ധിജി അഞ്ചു പ്രാവശ്യമാണ് അഞ്ചു പ്രാവശ്യമാണ് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിയത് അത് രണ്ടാമതായിട്ട് വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗാന്ധിജി അഞ്ചു പ്രാവശ്യം കേരളത്തിലേക്ക് വന്നു അതിൽ രണ്ടാമതായിട്ട് വന്ന വർഷം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു സമരം അവസാനിച്ചു ആ സമരത്തിന്റെ പേരാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം പറഞ്ഞു വ്യക്തമായോ അപ്പൊ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ഇവിടെ വൈക്കം സമരം അവസാനിച്ചു ആ വൈക്കം സമരം വന്ന് കണ്ട മലയാളിയായ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു അപ്പോൾ വൈക്കം സമരം വന്ന് കണ്ട മലയാളിയായ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആരാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഈ വൈക്കം സമരം വന്ന് കണ്ട ദേശീയ നേതാവ് ആരാണ് ഗാന്ധിജി അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗാന്ധിജിയും ഗുരുവും കൂടെ കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷം എന്നായിരിക്കും ഇരുപത്തി അഞ്ച് പക്ഷെ കണ്ടുമുട്ടിയ സ്ഥലം ഏതല്ല വൈക്കമല്ല അതും ഗുരുവിന്റെ സ്ഥലമായ വർക്കല ശിവഗിരി പറഞ്ഞു വ്യക്തമായോ അപ്പൊ ഗാന്ധിജിയും ഗുരുവും കൂടെ കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷം ഇരുപത്തി അഞ്ച് താകൂറും ഗുരുവാണെങ്കിലോ ഇരുപത്തി രണ്ട് ആ ഗാന്ധിജിയും ഗുരുവും കണ്ടുമുട്ടിയ സ്ഥലം വർക്കല ശിവഗിരി വൈക്കം സമരം വന്നു കണ്ട മലയാളി മലയാളിയായ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു വൈക്കം സമരം വന്നു കണ്ട ദേശീയ നേതാവ് ഗാന്ധിജി ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് എത്രയാണ് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് ഒരുപാട് തവണ പ്രീവിയസ് ആയ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ഏതാണ് ഗുരുവിന്റെ അവസാനത്തെ ക്ഷേത്ര പ്രതിഷ്ഠ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ഗുരുവിന്റെ ആദ്യത്തെ കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠ ആൻസർ കലവൻ കോട് ക്ഷേത്രം എന്താണ് കലവൻ കോട് ക്ഷേത്രം ജില്ല ഏതാണ് ആലപ്പുഴ അത് സ്ഥാപിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് ചോദ്യം വ്യക്തമായ പറഞ്ഞത് അവസാനത്തെ ക്ഷേത്ര പ്രതിഷ്ഠ ഏതാ ആൻസർ കലവൻ കോട് അത് പക്ഷെ എന്തായിരുന്നു ആദ്യത്തെ കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠ ഇനി ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ നമുക്കറിയാം ആര് സമാധിയായി ശ്രീ നാരായണ ഗുരു അവിടെ പ്രീവിയസ് ആയ ചോദ്യമുണ്ട് എത്ര വയസ്സിലാണ് ഗുരു സമാധിയായത് എഴുപത്തി രണ്ടാം വയസ്സിൽ അപ്പോൾ സമാധിയായ വർഷം ഇരുപത്തി എട്ട് അപ്പൊ എത്ര വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു എഴുപത്തി രണ്ട് ഒടുവിലായിട്ട് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് ഗുരുവിന്റെ സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയത് ഇത്രയും പറഞ്ഞ് വ്യക്തമായോ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരു അദ്വൈതാശ്രമം സ്ഥാപിച്ചത് ഏത് നദിക്കരയിൽ അദ്വൈതാശ്രമം ഉണ്ടാക്കിയ വർഷം ദാ ഇവിടെയുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് അദ്വൈതാശ്രമം ആലുവ ആലുവ ജില്ല എറണാകുളം അപ്പൊ തീരം ഏതാണ് പെരിയാർ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൽ ആത്മീയ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചത് എവിടെ വെച്ചാണ് എന്താ ചോദ്യം നമ്മുടെ ഗുരുവിന് ആത്മീയ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചത് എവിടെ വെച്ചാണ് അപ്പൊ എന്റെ ആൻസർ പറയാം അതിന് മുൻപായിട്ട് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞോട്ടെ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ മലയാളി ആരാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ മലയാളി ആരാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ മലയാളിയാണ് ആര് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ആ ഗുരുവിന്റെ സ്റ്റാച്യു വന്ന സ്ഥലമാണ് തലശ്ശേരി പറഞ്ഞു വ്യക്തമായോ അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം ഏതാണ് തലശ്ശേരിയാണ് ആ തലശ്ശേരിയില് ആ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കു വഹിച്ച വ്യക്തിയുടെ പേര് ശരിക്കും ഓർത്തു വെച്ചേക്കണം ആ വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് മൂർകോത്തു കുമാരൻ എന്താണ് ആൻസർ മൂർകോത്തു കുമാരൻ അപ്പൊ കൂടെ ഓർത്തു വെച്ചേക്കണം ഗുരുവിന്റെ ആദ്യത്തെ ജീവചരിത്രം ഗുരുവിന്റെ ആദ്യത്തെ ബയോഗ്രഫി ജീവചരിത്രം എഴുതിയ ആളുടെ പേര് എന്ത് തന്നെയാണ് മൂർക്കോത്തുകുമാരൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ് വ്യക്തമായോ നമ്മൾ കുറെ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു 
ഗാന്ധിജിയും ഗുരുവും കണ്ടുമുട്ടിയ സ്ഥലം വർക്കലാശിവഗിരി അല്ലെ ടാഗൂറും ഗുരുവും കണ്ടുമുട്ടിയ സ്ഥലം വർക്കലാശിവഗിരി എന്നാൽ നമ്മുടെ ഗുരു അങ്ങോട്ട് പോയി കണ്ട ഒറ്റ വ്യക്തിയേ ഉള്ളൂ ഗുരു അങ്ങോട്ട് പോയി കണ്ട ഒറ്റ വ്യക്തിയേ ഉള്ളൂ ആ വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് രമണ മഹർഷി പേരെന്താണ് രമണ മഹർഷി ആ രമണ മഹർഷി പോലും തപസ് ചെയ്ത മലയാണ് മരുത്വാമല അപ്പൊ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം ഗുരു അങ്ങോട്ട് പോയി കണ്ട ഏക വ്യക്തിയായ രമണ മഹർഷി അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗുരുവിന് ആത്മീയ ജ്ഞാനം ലഭിച്ച സ്ഥലം ഏതാണ് ആൻസർ മരുത്വാമല എന്നാല് ഈ അടുത്ത എക്സാമിന് പ്രീവിയസ് ആയ ചോദ്യം ഗുരുവും രമണ മഹർഷിയും കൂടെ കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷം എന്നാണ് അപ്പൊ കണ്ടുമുട്ടിയ ആരുടെ പേരെന്തുവാ രമണ മഹർഷി ഒരു രാവരത്തില്ലേ ഇത് ഏകദേശം ഒരു ആറ് പോലെ ഇരിക്കത്തില്ലേ അപ്പൊ കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷം എന്നാണ് തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് വ്യക്തമായ പറഞ്ഞേ ഇപ്പൊ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന് ആത്മീയ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചത് ഇവിടെ വെച്ചാണ് എന്താണ് ആൻസർ മരുത്വാമല നമ്മുടെ ഗുരു അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊന്ന ഏക വ്യക്തി ആരാണ് രമണ മഹർഷിയാണ് കണ്ടുമുട്ടിയ സ്ഥലം ഏതാണ് മരുത്വാമലയാണ് കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷം എന്നാണ് തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് ഇനി ജാതിഭേദം മതദ്വേഷം എന്ന വരികൾ ഗുരുവിന്റെ ഏത് കൃതിയിലേതാണ് ചോദ്യം വ്യക്തമായോ ജാതിഭേദം മതദ്വേഷം എന്നീ വരികൾ ഏത് കൃതിയിലേതാണ് നമ്മൾ എത്ര പഠിച്ചാലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എപ്പോഴും പരസ്പരം മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും കാരണം വരുന്ന ഓപ്ഷൻസ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ജാതി ലക്ഷണം ജാതി മീമാംസ ജാതി നിർണയം അതുപോലെങ്കിൽ ആത്മോപദേശ ശതകം ഈ നാല് ഓപ്ഷൻസ് പരസ്പരം മാറിപ്പോകല്ല് എളുപ്പം ആ പഠിച്ചുകൊടുക്കാന് അതിന് മുൻപ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോട്ടെ ഒരു വരികളില്ലേ ഒരു വാചകമില്ലേ ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യൻ അപ്പൊ ഒരു ജാതി ഒരു മതം മതം അവിടെ ഒരു മാ വരത്തില്ലേ അപ്പൊ ഈ വരികൾ ഏത് കൃതിയിലേതാണ് അവിടെ മാമെന്നല്ലോ അപ്പൊ ജാതി മീമാ സ അവിടെ മാറി പോലെ അപ്പൊ ജാതി ഭേദം സോറി ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഏത് കൃതിയിലെ വരികളാണ് ജാതി മീമാംസ നമുക്ക് ഈ വരികൾ പരിചയമില്ലേ അരുവിപ്പുറത്തിന്റെ കവാടത്തിലെ വാചകം എന്തുവാ ജാതി ഭേദം മതദ്വേഷം നാല് വരികളിലെ ഏത് ജാതി ഭേദം മതദ്വേഷം ഏതുമില്ലാതെ സർവരും സോദരത്തേന വാഴുന്ന മാതൃകാ സ്ഥാനമാണിത് അപ്പൊ നാലക്ഷരം വരും ആ നാലക്ഷരമാണ് നിർണയം അപ്പൊ ജാതി നിർണയം ജാതി ഭേദം ഒരു ജാതി ഒരു മതം ജാതി മീമാംസ മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞേ ഇനി അവരവൻ ആത്മ സുഖത്തിൽ ആചരിക്കുന്നവ അപരന് സുഖത്തിനായി വരയണം ഈ ഒരു വരി ഏത് ബുക്കിലെയാണ് ഒരു ഉപദേശം അല്ലേ അത് ആണോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ വേറെ എന്ത് വരും ആത്മോപദേശ ശതകം എളുപ്പോലെ പഠിക്കാൻ ഇനി നമ്മുടെ ഗുരുവിന്റെ ഫസ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ പേരെന്തുവാ ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം വഞ്ചിപ്പാട്ട് എണ്ണിയാൽ തെറ്റും അത്രയ്ക്ക് പ്രീവിയസ് ആയ ചോദ്യമാണ് ഗുരുവിന്റെ ഫസ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ പേരെന്താണ് ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം വഞ്ചിപ്പാട്ട് നമ്മുടെ ഗുരുവിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്നു ആര് ചട്ടമ്പി സ്വാമി അപ്പൊ ചട്ടമ്പി സ്വാമിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾക്ക് അങ്ങനെ മതി ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾക്ക് സമർപ്പിച്ച ഗുരുവിന്റെ കൃതി നവമഞ്ചേരി ഇത്രയും പറഞ്ഞ വ്യക്തമായോ ഇതാണ് പറഞ്ഞ പോയിൻസുകൾ ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഏത് ബുക്കിലെ വരികൾ ജാതി മീമാംസ ജാതി ഭേദം മതദ്വേഷം ജാതി നിർണയം അവനവൻ ആത്മ സുഖത്തിന് ആത്മോപദേശ ശതകം ഗുരുവിന്റെ ഫസ്റ്റ് കൃതി ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം വഞ്ചിപ്പാട്ട് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾക്ക് സമർപ്പിച്ച ബുക്ക് നവമഞ്ചേരി വ്യക്തമായില്ലേ ഇനി അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് ചോദ്യം ഈഴവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പിതാവ് എന്ന് റിട്ടിലൂക്കോസ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരെ ചോദ്യം കേട്ടില്ലേ ഈഴവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പിതാവ് എന്ന് റിട്ടിലൂക്കോസ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരെയാണ് ഈ ചോദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ആൾക്കാർക്ക് രണ്ടു പേര് മനസ്സിലേക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഡോക്ടർ പി പൽപ്പു രണ്ടാമതായിട്ട് ആർ ശങ്കർ പക്ഷെ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഒരിക്കലും മാറിപ്പോകല് ആൻസർ ഡോക്ടർ പി പൽപ്പു അപ്പൊ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം ഈഴവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി ആരാണ് ഡോക്ടർ പി പൽപ്പു അങ്ങനെ പൽപ്പുവിനെ വിളിച്ചു കാണിച്ച പേരെന്താണ് റെഡ്ഡി ലൂക്കോസ് അപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രീവിയസ് പോയിന്റ്സ് പറയുകയാണ് അപ്പൊ അതിലേക്ക് കിടക്കാതെ ഡോക്ടർ പി പൽപ്പു ജനിച്ച വർഷവും മരിച്ചു പോയ വർഷവും രണ്ടും പ്രീവിയസ് ആണ് അപ്പൊ ഡോക്ടർ പി പൽപ്പു ജനിച്ച വർഷം എന്താണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ പൽപ്പു ജനിച്ച വർഷം എന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മ
തലേ ദിവസം മരിച്ചു പോയ മലയാളി അതും ആരാണ് സർ ഡോക്ടർ പി പൽപ്പു അപ്പൊ എന്നാ പൽപ്പ് മരിച്ചു പോയ ഡേറ്റ് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി മാസം ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ ഇതാണ് ചോദ്യം ഡോക്ടർ പി പൽപ്പു ജനിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് മരിച്ചു പോയ വർഷം തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി മാസം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇനി കമ്പനക്ഷ എക്സാം പ്രീവിയസ് ആയ ചോദ്യമാണ് ഡോക്ടർ പി പൽപ്പുവിന്റെ എന്താണ് പി എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ പേരെന്താണെന്ന് ഡോക്ടർ പത്മനാഭൻ പൽപ്പു നല്ലൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു അപ്പൊ ഡോക്ടർ പി പൽപ്പുവിന്റെ പി എന്താണ് ഡോക്ടർ പത്മനാഭൻ പൽപ്പു ഇനി ഈ ഡോക്ടർ പി പൽപ്പു ജനിച്ച സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ജന്മസ്ഥലം അത് എളുപ്പമാണ് പേട്ട സ്ഥലം അപ്പൊ എന്താണ് പേട്ട ജില്ല ഏതാണ് തിരുവനന്തപുരം അല്ലേ അപ്പൊ ഡോക്ടർ പി പൽപ്പുവിന്റെ ജന്മസ്ഥലം ഏതാണ് പേട്ട ജില്ല ഏതാണ് തിരുവനന്തപുരം നമുക്കിനി അറിയാം പൽപ്പു വിളിക്കപ്പെട്ട അറിയപ്പെട്ട ആദ്യ പേര് ഈഴവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പിതാവ് പിതാവ് എന്നല്ലേ വിളിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരാണാ വിളിച്ചത് വിളിച്ച ആളുടെ പേരെന്തുവാ റെട്ടി ലൂക്കോസ് അപ്പൊ ഈഴവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പിതാവ് എന്ന് പൽപ്പുവിനെ ആര് വിളിച്ചു റെട്ടി ലൂക്കോസ് ഡോക്ടർ പി പൽപ്പു വിളിക്കപ്പെട്ട അറിയപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ പേര് ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെ നിശബ്ദനായ വിപ്ലവകാരി പേരെന്താണ് ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെ നിശബ്ദനായ വിപ്ലവകാരി അങ്ങനെ ആ വിപ്ലവകാരി എന്നല്ലേ വിളിച്ചത് വിളിച്ച ആളുടെ പേര് സരോജിനി നായിഡു രണ്ട് പോയിന്റ്സുകൾ പരസ്പരമാണ് പോകല് അപ്പൊ ഈഴവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പിതാവ് എന്ന് പൽപ്പൂനെ ആര് വിളിച്ചു പിതാവ് റെഡ്ഡി ലുക്കോസ് ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെ നിശബ്ദനായ വിപ്ലവകാരി എന്ന് ആര് വിളിച്ചു സരോജിനി നായിഡു പൽപ്പുവിന്റെ ജന്മസ്ഥലം ഏതാണ് പേട്ട ഇത്രയും പറഞ്ഞ് വ്യക്തമായോ ഇനി ജനങ്ങളെ ആത്മീയവൽക്കരിക്കുക വ്യവസായവൽക്കരിക്കുക ജനങ്ങളെ ആത്മീയവൽക്കരിക്കുക വ്യവസായവൽക്കരിക്കുക എന്ന് പലപ്പോലെ ഉപദേശിച്ച വ്യക്തി ആരാ ആൻസർ വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ ജനങ്ങളെ ആത്മീയവൽക്കരിക്കുക വ്യവസായവൽക്കരിക്കുക എന്ന് പൽപ്പുവിനെ ഉപദേശിച്ച വ്യക്തി ആരാച്ചർ വിവേകാനന്ദൻ അവിടെ കൂടെ പഠിച്ചോണം പ്രീവിയസ് ആരാണ് കേരള വിവേകാനന്ദൻ സ്വാമി ആഗമാനന്ദൻ ആരാണ് കേരള വിവേകാനന്ദൻ സ്വാമി ആഗമാനന്ദൻ വ്യക്തമായ പറഞ്ഞേ ഇനി നമ്മുടെ പൽപ്പു ജോലിക്ക് പോയ നാട്ടുരാജ്യം മൈസൂർ പൽപ്പു ജോലിക്ക് പോയ നാട്ടുരാജ്യം ഏതാ ആൻസർ മൈസൂർ അപ്പൊ അടുത്ത പ്രീവിയസ് ആണ് പൽപ്പു സഹായിച്ച മൈസൂരിലെ പിന്നോക്ക വിഭാഗം പൽപ്പു സഹായിച്ച മൈസൂരിലെ പിന്നോക്ക വിഭാഗം ആൻസർ വാലിഗർ എന്താണ് ആൻസർ വാലിഗർ അപ്പോൾ പൽപ്പു ജോലിക്ക് പോയ നാട്ടുരാജ്യം മൈസൂർ പൽപ്പു സഹായിച്ച മൈസൂരിലെ പിന്നോക്ക വിഭാഗം വാലിഗർ ഇനി ഡോക്ടർ പി പൽപ്പുവിന്റെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്ക് ഉണ്ട് ആ ബുക്കിന്റെ പേരാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഓഫ് തിയാസ് ഇൻ ട്രാവൽ കൂർ ബുക്കിന്റെ പേരെന്താണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഓഫ് തിയാസ് ഇൻ ട്രാവൽ കൂർ ഇതാണ് ചോദ്യം ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഓഫ് തിയാസ് ഇൻ ട്രാവൽ കൂർ എന്ന ഈ ബുക്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തി ആരാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടായിരുന്നോ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഓഫ് തിയാസിൻ ട്രാവൽ കൂർ എന്ന ബുക്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് ഒരു ക്ലൂ തരട്ടെ ഈ ബുക്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് ആര് മാറ്റി എഴുതിയോ ആ വ്യക്തിയുടെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രീവിയസ് ആയ ചോദ്യം ഏത് വ്യക്തിയുടെ പത്രമാണ് കേരള കൗമതി ആൻസർ എന്താണ് സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ ആൻസർ സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പി പൽപ്പുവിന്റെ ബുക്കിന്റെ പേര് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് തിയാസിൻ ട്രാവൻകൂർ മലയാളത്തിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതിയ ആളുടെ പേര് സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ ആ വ്യക്തിയുടെ പത്രത്തിന്റെ പേര് കേരള കൗമതി ഇനി ഡോക്ടർ പി പൽപ്പുവിന് രണ്ട് സംഘടനകൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നിന്റെ പേര് ഈഴവ മഹാസഭ പേരെന്താണ് ഈഴവ മഹാസഭ രണ്ടാമത്തെ സംഘടനയുടെ പേര് മലബാർ എക്കണോമിക് യൂണിയൻ പറഞ്ഞു വ്യക്തമായോ ഒന്ന് ഈഴവ മഹാസഭ രണ്ട് മലബാർ എക്കണോമിക് യൂണിയൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോദ്യമായിരുന്നു ഈഴവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പിതാവ് എന്ന് റെഡ്ഡി ലൂക്കോസ് ആരെയാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാ ആൻസർ ഡോക്ടർ പി പൽ പറഞ്ഞ വ്യക്തമായ സംശയം ഉണ്ടോ അവിടെ അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് പോകാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ളയുടെ 
നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവിന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഭീമ ഹർജി ഏതാണ് ചോദ്യം വ്യക്തമായോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവിന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഭീമ ഹർജി ഏതാണ് തിരുവിതാംകൂറിലെ എല്ലാ നല്ല സർക്കാർ ജോലിയും ആർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല മലയാളികൾക്ക് ആർക്ക് മാത്രമേ ലഭിച്ചിരുന്നുള്ളൂ തമിഴ് ബ്രാഹ്മിൻസിന് അപ്പോൾ തമിഴ് ബ്രാഹ്മിൻസിന് ജോലി വേണ്ട എന്നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള മലയാളികൾ അവർക്ക് എന്തു വേണം സർക്കാർ ജോലി എന്ന് ആര് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ള ആ വിളിച്ചു പറച്ചിലിന്റെ പേരാണ് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഉണ്ടായ ഭീമ ഹർജിയുടെ പേരെന്താണ് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ നയിച്ച ആളുടെ പേരെന്താണ് ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ള ഇത്രയും പറഞ്ഞ് വ്യക്തമായോ അപ്പൊ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് ഒരു കുറച്ച് പ്രീവിയസ് പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ട് എളുപ്പമാണ് ഒരു പാടുമില്ല മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കിവിടെ വർഷം അറിയാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഒന്നാം മാസം ഒന്നാം തീയതി അപ്പൊ എന്ന് വരും ജനുവരി മാസം ഒന്ന് അപ്പൊ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ജനുവരി മാസം ഒന്നാണ് എന്ത് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു എവിടത്തെ സർക്കാർ ജോലി ആർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല മലയാളികൾക്ക് എവിടത്തെയാ തിരുവിതാംകൂർ അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് വേറൊരു പേരെന്തുവാ തിരുവിതാംകൂർ മെമ്മോറിയൽ അപ്പൊ മലയാളി മെമ്മോറിയൽ വേറൊരു പേരെന്താണ് തിരുവിതാംകൂർ മെമ്മോറിയൽ നയിച്ച ആളുടെ പേരെന്താണ് ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ള അല്ലെ ഈ മലയാളി മെമ്മോറിയലില് ആദ്യമായിട്ട് ഒപ്പിട്ട വ്യക്തി ചോദ്യം കേട്ടായിരുന്നു മലയാളി മെമ്മോറിയലില് ആദ്യമായിട്ട് ഒപ്പിട്ട വ്യക്തി ഒരുപാട് തവണ പ്രീവിയസ് ആയ ചോദ്യമാണ് ആൻസർ മാറിപ്പോകല് ഡോക്ടർ പി പൽപു അല്ല ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ള അല്ല ആൻസർ കെ ടി ശങ്കര മേനോൻ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് മലയാളി മെമ്മോറിയലില് ആദ്യമായി ഒപ്പിട്ട വ്യക്തിയുടെ പേര് കെ പി ശങ്കര മേനോൻ രണ്ടാമതായി ഒപ്പിട്ട വ്യക്തി ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ള മൂന്നാമതായി ഒപ്പിട്ട വ്യക്തി ഡോക്ടർ പി പൽപു വ്യക്തമായ പറഞ്ഞേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ മറ്റൊരു പേര് തിരുവിതാംകൂർ മെമ്മോറിയൽ നയിച്ച വ്യക്തി ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ള ഫസ്റ്റ് സൈൻ കെ പി ശങ്കരമേനോൻ തേർഡ് സൈൻ ഡോക്ടർ പി പൽപു സെക്കൻഡ് സൈൻ ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ള ഇനി മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ആർക്കും സമർപ്പിച്ചു ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ആ രാജാവിന്റെ പേരാണ് ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ അപ്പോൾ മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ആർക്കും സമർപ്പിച്ചു ശ്രീമൂലം തിരുനാളിൽ ഈ മലയാളി മെമ്മോറിയലിന്റെ സാഹിത്യകാരന്റെ പേരെന്താണ് എന്താണ് ചോദ്യം മലയാളി മെമ്മോറിയലിലെ സാഹിത്യകാരന്റെ പേരെന്താണ് ആൻസർ സി വി രാമൻ പിള്ള അപ്പോൾ മലയാളി മെമ്മോറിയലിലെ സാഹിത്യകാരന്റെ പേരെന്താണ് സി വി രാമൻ പിള്ള ഈ പേപ്പർ ആർക്കും സമർപ്പിച്ചു ശ്രീമൂലം തിരുനാളിന് ഇനി മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ആകെ ഒപ്പിട്ടവരുടെ എണ്ണം ആ എണ്ണം പ്രീവിയസ് ആണ് നൂറ് ഇരുപത്തി എട്ട് പതിനായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് ഈ ചോദ്യം എപ്പ വന്നാലും ഓപ്ഷനില് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് എന്ന് കാണാം എത്രയാണ് ആൻസർ പതിനായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് പറഞ്ഞ വ്യക്തമായോ മലയാളി മെമ്മോറിയലിന്റെ മുദ്രാവാക്യം തിരുവിതാംകൂർ തിരുവിതാംകൂർക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൻകൂർ ഫോർ ട്രാവൻകൂറിയൻസ് ഈ മുദ്രാവാക്യം എഴുതിയ ആളുടെ പേര് ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ള പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഈ ഒരു പേപ്പർ ആ കൊണ്ട് കൊടുത്തു ശ്രീമൂലത്തിന് അതെ ആ പേപ്പർ സ്വീകരിച്ചു പക്ഷെ ആ പേപ്പറിന് വേണ്ട അംഗീകാരം കൊടുത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പേപ്പർ അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഇതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആരെങ്കിലും വിമർശിച്ചു കാണും തമിഴ് ബ്രാഹ്മിൻസ് അപ്പൊ ഇതിനെ വിമർശിച്ചു കൊണ്ട് തമിഴ് ബ്രാഹ്മിൻസ് പുറത്തിറക്കിയ രണ്ടാമത്തെ മെമ്മോറിയലിന്റെ പേരാണ് എതിർ മെമ്മോറിയൽ അതിന്റെ പേരെന്താണ് എതിർ മെമ്മോറിയൽ അപ്പം എതിർ മെമ്മോറിയലും പുറത്തിറക്കിയ വർഷം എന്നാണ് അതേ വർഷം ഏത് വർഷം വരും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ മാസം കുറച്ച് മാറി വരും ആ മാസമാണ് ജൂൺ മാസം മൂന്ന് അപ്പൊ ജനുവരി ഒന്നിന് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ജൂൺ മൂന്നിന് എതിർ മെമ്മോറിയൽ മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ള എതിർ മെമ്മോറിയൽ 
നയിച്ച വ്യക്തിയുടെ പേര് ചെങ്കോട്ട രാമയ്യർ നയിച്ച ആളുടെ പേരെന്താണ് ചെങ്കോട്ട രാമയ്യർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എത്രയാ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മാസം പിന്നെ മാറി വരുന്നു സെപ്റ്റംബർ മാസം മൂന്ന് എന്റെ പേരെന്താണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് സെപ്റ്റംബർ മാസം മൂന്നിലെ മെമ്മോറിയലിന്റെ പേരാണ് ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ എന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഈഴവ അവർക്ക് എന്ത് വേണം സർക്കാർ ജോലി ഈ മൂന്ന് പേപ്പറും ആർക്കുകൊണ്ട് സമർപ്പിച്ചു ശ്രീമൂലം പെരുന്നാളിന് മനസ്സിലായാ പറഞ്ഞേ ഈ അടുത്ത പ്രീവിയസ് ഈഴവ മെമ്മോറിയലിന്റെ ആകെ ഒപ്പിട്ടവരുടെ എണ്ണം മലയാളി എന്ന ഓർമ്മയുണ്ടോ നൂറ് ഇരുപത്തി എട്ട് ഈഴവയാണെങ്കിൽ പതിമൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പതിമൂന്ന് നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പതിമൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് വ്യക്തമായ പറഞ്ഞേ ആ ഈഴവ മെമ്മോറിയലും വിജയിക്കുന്നില്ല കാരണം ആർക്ക് ജോലിയില്ല ഈഴവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഈഴവർക്ക് എന്ത് വേണം സർക്കാർ ജോലി ആ പേപ്പറിന്റെ പേരാണ് എന്ത് ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ അപ്പോൾ വീണ്ടും എന്തുണ്ടായി രണ്ടാം ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ വീണ്ടും എന്തുണ്ടായി രണ്ടാം ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ അതുണ്ടായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ഏതൊരു മെമ്മോറിയൽ ഈഴവ ഇത്രയും ആർക്ക് സമർപ്പിച്ചു ശ്രീമൂലം പെരുന്നാളിന് എന്നാൽ രണ്ടാം ഈഴവ ആർക്ക് സമർപ്പിച്ചു കഴ്സൺ പ്രഭുവിന് വ്യക്തമായ പറഞ്ഞു നമുക്കിനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം കുമാരനാശാന്റെ വീണ പൂവ് ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഏത് മാഗസീനിൽ ആണ് എളുപ്പമല്ലേ ചോദ്യം ഇപ്പൊ എന്താണ് ചോദ്യം കുമാരനാശാന്റെ വീണ പൂവ് ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഏത് മാഗസീനിലാണ് നമുക്ക് ഒന്ന് അപ്പഴേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മഹാകാവ്യമില്ലാതെ മഹാകവി പട്ടം ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആര് കുമാരനാശാന് മഹാകാവ്യം ഇല്ലാതെ മഹാകവി പട്ടം ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആര് കുമാരനാശാന് അപ്പൊ വീണപൂവ് എന്തല്ല മഹാകാവ്യം അല്ല അപ്പൊ എന്താണ് വീണപൂവ് ഖണ്ഡകാവ്യം അപ്പോൾ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണമൊത്ത ഖണ്ഡകാവ്യമാണ് കുമാരനാശാന്റെ വീണപൂവ് ആ വീണപൂവ് അച്ചടിച്ച മാഗസീന്റെ പേരാണ് മിതവാദി ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ വ്യക്തമായോ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണമൊത്ത ഖണ്ഡകാവ്യമായ വീണപൂവ് അച്ചടിച്ച മാഗസീന്റെ പേരെന്താണ് മിതവാദി അപ്പൊ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ വരും വീണപൂവ് പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിച്ച മാഗസീൻ ആൻസർ ഭാഷാ പോഷിണി ഒരിക്കലും ആ പോയിന് മാറിപ്പോകല്ലേ അച്ചടിച്ച മാഗസീൻ മിതവാദി വീണ്ടും അച്ചടിച്ച മാഗസീൻ ഭാഷാ പോഷിണി മഹാകാവ്യം ഇല്ലാതെ മഹാകവിപ്പട്ടം ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആര് കുമാരനാശാൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ആശ ജന്മസ്ഥലം കായ്ക്കര തിരുവനന്തപുരം ജില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ആശ ജന്മസ്ഥലം കായ്ക്കര തിരുവനന്തപുരം ജില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ആശ സ്മാരകം ആശ സ്മാരകമാണെങ്കിലും സ്മാരക മ്യൂസിയം ആണെങ്കിലും ഒറ്റ ആൻസർ ചെയ്യുള്ളൂ തോന്നയ്ക്കൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ല അപ്പൊ ജന്മസ്ഥലം കായ്ക്കര സ്മാരകം സ്മാരക മ്യൂസിയം തോന്നയ്ക്കൽ റയറായി വന്നൊരു പ്രീവിയസ് ഉണ്ട് കുമാരനാശാന്റെ ആദ്യകാല പേര് കുമാരനാശാന്റെ ആദ്യകാല പേര് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ആൻസർ കുമാരും അവിടെ മാറിപ്പോകല്ലേ പഠിക്കുമ്പോഴ് അപ്പൊ കുമാരനാശാന്റെ ആദ്യകാല പേരെന്താണ് കുമാരും അപ്പൊ ഒരു പ്രീവിയസ് ഉണ്ട് ആരുടെ ആദ്യകാല പേരാണ് കുമാരൻ കുമാരൻ എന്നാണെങ്കിൽ പൊയ്കയിൽ യോഹന്ന കാരണം ആ വ്യക്തി അറിയപ്പെട്ട പേരെന്തുവാ പൊയ്കയിൽ ശ്രീ കുമാര ഗുരുദേവൻ എന്നല്ലേ അപ്പൊ ആരാ കുമാരൻ യോഹന്നാൻ കുമാരും കുമാരനാശാൻ ആശാൻ ജന്മസ്ഥലം കായ്ക്കര ആശാൻ സ്മാരകം തോന്നയ്ക്കൽ സ്മാരക മ്യൂസിയം തോന്നയ്ക്കൽ ആളുടെ ഖണ്ഡകാവ്യം വീണപൂവ് അച്ചടിച്ച മാഗസി മിതവാദി പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിച്ച മാഗസി ഭാഷാ ഭൂഷണി സംശയമുണ്ടോ അവിടെ പറഞ്ഞ വ്യക്തമായ നമുക്കിനി അറിയാം നവോത്ഥാനത്തിന്റെ കവി എന്താ പറഞ്ഞത് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ കവി ഇനി സ്നേഹഗായകൻ എല്ലാ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ബുക്കിലെയും ആശാന്റെ വിഷയം എന്താണ് പ്രണയം സ്നേഹമല്ലേ അപ്പൊ ആരാ സ്നേഹഗായകൻ കുമാരൻ ആശാൻ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ കവി കുമാർ ആശാൻ എന്നാൽ വിപ്ലവത്തിന്റെ ശുക്രനക്ഷത്രം എന്ന് കുമാരൻ ആശാനെ വിളിച്ചയാള് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ വ്യക്തമായോ വിപ്ലവത്തിന്റെ ശുക്രനക്ഷത്രം എന്ന് ആശാനെ വിളിച്ചയാള് ആ വിളിച്ച ആളുടെ പേരാണ് ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി അവിടെ മാറിപ്പോകല്ലേ അപ്പോൾ വിപ്ലവത്തിന്റെ കവിയാരാ 
അത് വയലാറല്ലേ വിപ്ലവത്തിന്റെ കവി ആരാണ് അത് വയലാറല്ലേ വിപ്ലവത്തിന്റെ ശുക്ര നക്ഷത്രം എന്ന് ആസാനെ വിളിച്ച ആളുടെ പേര് എന്തുവാ ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി ഇവിടെ മൂന്ന് പേരുകൾ പറഞ്ഞു നവോത്ഥാനത്തിന്റെ കവി സ്നേഹ ഗായകൻ വിപ്ലവത്തിന്റെ ശുക്ര നക്ഷത്രം എന്ന് ആസാനെ വിളിച്ച ആളുടെ പേര് കുമാരനാശ നമുക്കിനി അറിയാം തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ മലയാള കവി ആരാ കുമാരനാശാന ഫസ്റ്റ് മലയാളി ആരാ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഫസ്റ്റ് മലയാള കവി ആരാ കുമാരനാശാൻ മനസ്സിലായ പറഞ്ഞു ഇനി കുമാരനാശാന്റെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ബുക്കാണ് ദുരവസ്ഥ ബുക്കിന്റെ പേരെന്താണ് ദുരവസ്ഥ ആ ഒരു വാക്കിലേ ഉണ്ട് ദുരവസ്ഥ അല്ലെ അപ്പൊ ദുരവസ്ഥയിലെ വിഷയം എന്തായിരിക്കും ജാതി വ്യവസ്ഥ എന്താണ് ജാതി വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർ കാസ്റ്റ് മാരേജ് എന്താണ് ഇന്റർ കാസ്റ്റ് മാരേജ് മറ്റൊരു പറഞ്ഞാൽ മലബാർ കലാപം ഈ അടുത്തടയ്ക്ക് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പി എസ് സിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയാം മലബാർ കലാപം ആസ്പദമാക്കിയ കുമാരനാശാന്റെ ബുക്ക് ദുരവസ്ഥ ജാതി വ്യവസ്ഥ ആസ്പദമാക്കിയ ആശാന്റെ ബുക്ക് ദുരവസ്ഥ ഇന്റർ കാസ്റ്റ് മാരേജ് ആസ്പദമാക്കിയ ആശാന്റെ ബുക്ക് ദുരവസ്ഥ ദുരവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആരാ സ്നേഹ ഗായകൻ കുമാരനാശാന അപ്പൊ ദുരവസ്ഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ആരൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉറപ്പിക്കാൻ ജാതിയാണ് വിഷയമെങ്കിൽ ഒരാള് ഉയർന്ന ജാതിയും ഒരാള് താഴ്ന്ന ജാതിയും അങ്ങനെ എന്റെ പേർത്തോളൂ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരി നായികയുടെ പേര് സാവത്രി അന്തർജന സാവത്രി അന്തർജന കാമുകന്റെ പേര് ചാത്തൻ അപ്പൊ സാവത്രി ചാത്തൻ ഇവരുടെ പ്രണയം ആസ്പദമാക്കി ബുക്ക ദുരവസ്ഥ ഇത് ഇവിടെ പറയാൻ കാര്യം ഈ തവണ എക്സാമിന് പ്രീവിയസ് ആയത് സാവത്രി അന്തർജനത്തെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കിയ ആശാന്റെ ബുക്കിന്റെ പേരെന്താണ് അപ്പൊ എന്താ ആൻസർ ദുരവസ്ഥ മറ്റൊരു പ്രീവിയസ് ഉണ്ട് മാറ്റുവിൻ ചട്ടങ്ങളെ സ്വയമല്ലെങ്കിൽ എന്നീ വരികൾ ഏത് ബുക്കിലേതാണ് അതും ദുരവസ്ഥയാണ് വ്യക്തമായ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മലബാർ കലാപം ജാതി വ്യവസ്ഥ ഇന്റർ കാസ്റ്റ് മാരേജ് സാവത്രി അന്തർജനത്തെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി ബുക്ക് എല്ലാം എന്താ ആൻസർ ദുരവസ്ഥ മനസ്സിലായ പറഞ്ഞു മാംസ നിബദ്ധമല്ല രാഗം എന്താ പറഞ്ഞ വരികള് മാംസ നിബദ്ധമല്ല രാഗം എന്നീ വരികള് ഏത് ബുക്കിലേതാണ് ആൻസർ ലീല ഒരുപോലെ പ്രീവിയസ് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം മാറ്റിവിൻ ചട്ടങ്ങളെ ദുരവസ്ഥ മനസ്സിലായ പറഞ്ഞു മാംസ നിബദ്ധമല്ല രാഗം ലീല മലബാർ കലാപം ദുരവസ്ഥ ആശാൻ ജന്മസ്ഥലം കായ്ക്കര കഴിഞ്ഞതിന്റെ കഴിഞ്ഞു പോയ കമ്പനി ബോർഡ് എക്സാമിന് പ്രീവിയസ് ആയ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തീർത്തുപോണേ എളുപ്പം തീരും കുമാരനാശാന്റെ കേൾക്കണ ചോദ്യം ഒന്ന് കുമാരനാശാന്റെ ആദ്യ കാല കൃതികൾ കുമാരനാശാന്റെ ആദ്യ കാല കൃതികൾ അച്ചടിച്ച മാഗസീൻ ചോദ്യം കേട്ടായിരുന്നു കുമാരനാശാന്റെ ആദ്യ കാല കൃതികൾ അച്ചടിച്ച മാഗസീൻ ഈ ചോദ്യം എപ്പ വന്നാലും ആൾക്കാര് മൊത്തം ആരെ കറപ്പിക്കത്തുള്ളൂ മിതവാദി ആൻസർ മറ്റൊന്നല്ലേ സുജനാനന്ദിനി അതിന്റെ പേരെന്താണ് സുജനാനന്ദിനി നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം വീണപൂ അച്ചടിച്ച മാഗസീൻ ആ മിതവാദി കുമാരനാശാന്റെ ആദ്യകാല കൃതികൾ അച്ചടിച്ച മാഗസീന്റെ പേര് സുജനാനന്ദിനി രണ്ട് പ്രീവിയസ് പറയാൻ പോവാണ് സുജനാനന്ദിനി മാഗസീൻ പുറത്തിറക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ വർഷം പരിചയമില്ലേ ഈ വർഷം ഉണ്ടായ രണ്ട് പേപ്പർ ഉണ്ട് ഒന്ന് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ മറ്റൊന്ന് എതിർ മെമ്മോറിയൽ ഇനി അടുത്ത പ്രീവിയസ് ആണ് ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നില് സുജനാനന്ദിനി മാഗസീന്റെ സ്ഥാപകൻ പഠിച്ചോണം പ്രീവിയസ് ആണ് ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് പറയാൻ പോവാണേ പരവൂർ കേശവൻ ആശാൻ ആ വ്യക്തിയുടെ പേരെന്താണ് പരവൂർ കേശവൻ ആശാൻ അപ്പൊ അടുത്ത പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ഈ സുജനാനന്ദിനി മാഗസീൻ പുറത്തിറക്കിയ സ്ഥലമെന്നാണ് ഏത് ഒരു ആൻസർ പരവൂർ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ വീണപ്പു അച്ചടിച്ച മാഗസീൻ മിതവാദി ആദ്യകാല കൃതികൾ അച്ചടിച്ച മാഗസീൻ സുജനാനന്ദിനി ആ മാഗസീന്റെ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മാഗസീന്റെ സ്ഥാപകന്റെ പേര് പരവൂർ കേശവൻ ആശാന് പുറത്തിറക്കിയ സ്ഥലം പരവൂർ നമുക്കിനി ഒന്നറിയാമല്ലോ മഹാകാവ്യം എഴുതാതെ മഹാകവിപ്പട്ടം ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആരകുമാരനാശാന് അപ്പൊ ആ മഹാകവിപ്പട്ടം ലഭിച്ച വർഷം എന്നാണ് 
മഹാകവി പട്ടം ലഭിച്ച വർഷം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇത് കൊടുത്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏതാണ് മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ ആര് മരണപ്പെട്ടു കുമാർ നാസാനെ എങ്ങനെയാ മരിച്ചത് ബോട്ടപകടം ആ ബോട്ടിന്റെ പേരെന്തുവാ റെഡീമർ അപ്പോൾ റെഡീമർ ബോട്ടപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ട മലയാള കവി ആരാണ് കുമാർ നാസാന് ആശൻ മരിച്ചു പോയ വർഷം എന്നാണ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മഹാകവി പട്ടം ലഭിച്ച വർഷം എന്നാണ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് വ്യക്തികളെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു മനസ്സിലായെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും നന്ദി